no Paraguai na próxima terça-feira. Vai começar o jogo em Salvador. Aí o Francesco ali, junto à bola. E finalmente começa o jogo na Fonte Nova. Pela primeira vez o time uruguaio toca na bola e surgem as primeiras vaias. Aí vai se armando o Brasil com China. Tocou para Jorginho. A movimentação é errada no meio, domínio de Barrios. Primeira tentativa do Cabreira, o corte foi feito. Roberto ficou no chão, pediu a falta, reclamou, o juiz marcou. Aí está o senhor Edson Pérez e junto a ele o número 10 do Brasil, Tita. Rolando para Jorginho. Éder bem aberto pela ponta esquerda. Aí ele encontra a marcação de Diogo. Busca a linha de fundo, faz a finta, recebeu a falta, marcou Edson Pérez, começa bem o Brasil. E começa lá em cima o torcedor baiano na Fonte Nova. Aí o doutor Sócrates que vai ajeitar com muito carinho. Por lá também Júnior. Torcida grita, faz barulho. Quero o Brasil lá na área do Uruguai. Sócrates na cobrança também, Éder. Moser foi para a área para tentar o cabeceio. Barreira de dois, muito pouca. Partiu Sócrates, bate na barreira. Fecha Júnior, briga por ela, vem Sócrates. Aí outra vez Éder. Ele tenta o cruzamento, a bola bate no Uruguai, o Barrios vai para fora, o lance é do Brasil. E para a cobrança, Jorginho. O time Uruguai está inteiro dentro da sua grande área. Um único homem, mas fica junto à linha de fundo, vai aparecer aí agora na passagem da bola. Saiu Rodolfo Rodrigues e é dele. Primeiros dois minutos em Salvador, 0 a 0, Brasil e Uruguai. Bate à frente, Rodolfo Rodrigues. Escorou bem China. Aí o Eder. Fica preso na marcação. Recuperou Barrios. Para Diogo. Bom jogador, acaba saindo de dois. Sai também de Júnior, outra vez Diogo. Aguilera. Aí está o Cabreira pela ponta direita. Invertendo, invertendo bem a jogada para a costa. Fecha com ele Paulo Roberto. Aperta, dá duro, toma a bola. Brigando o Tita. Sai bem da marcação de Gonçalves. O China acabou errando. Levava perigo o Uruguai até que o um recuo de bola é feito para Leão. Com as mãos ele sai rapidamente jogando à frente com Sócrates. Roberto pé de bola. Ele percebe bem a subida de Jorginho pelo meio. Daí para Sócrates. O toque para Roberto. Tem a chance. Faz a finta. Quando tanto recua acaba perdendo a sobra em de Sócrates. Só que aí não valia mais nada. Era marcada a jogada perigosa de Roberto que entrou solando em cima do jogador uruguaio. 3 e 30 primeiro tempo 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Roberto Catimba, também o Rodolfo Rodrigues e o Brasil começou à frente, Marcos. É, começou na frente, começou bem, jogando descontraidamente. Sócrates já nos brindou com um belo passe ali para o Roberto. Agora preciso mais atenção na cobertura, no bloqueio da nossa intermediária, porque na jogada anterior vocês viram a facilidade com que o ponta esquerda do Uruguai penetrou em situação de muito perigo. O próprio China falhou. Isso é que é fundamental nessa fase do jogo. Aí o Brasil se arma outra vez no campo de defesa. A movimentação é para Júnior. Parte na velocidade o time brasileiro. Bola de Sócrates. Aí o talento, a criação no meio campo. Bola com o Éder. Tá a fim de jogo, parte para cima de Diogo. Quando ele tentou o espaço, acabou batendo em cima. O número 14 do time do Uruguai. E o Brasil tem outro escanteio pela ponta esquerda. Vai para a cobrança Júnior. Outra vez Moser foi para a área, ele cobra fechado, sobe, todo mundo, a bola passa! 
direita do gol de Rodolfo Rodrigues. É só tiro de meta para o Uruguai. Demora-se muito para a reposição de bola em jogo o time uruguai. É lá dele, né? Gutierrez bate forte. Bola brasileira de novo. Escorregou Roberto, caiu. Mesmo assim brigou por ela. A Gresta. E a falta cometida por Roberto. E aí, evidentemente, o Uruguai vai valorizar qualquer cobrança de falta. Quem vai bater é Gutierrez. Sobe China, escola de cabeça. O toque leva perigo. O Aguilera bateu. Leão caiu na boa para pegar e fazer a defesa. Sai com o Éder. Bola no meio, vem buscar Tita, faz abertura para Jorginho pela esquerda, está livre de marcação, tem espaço, tem tempo para trabalhar, toca no meio com Tita. Roberto se mexe, a devolução com Jorginho é boa. Ele penetra, forçou a jogada, ficou na marcação de Gutierrez. Éder deu duro, levou vantagem de Diogo. Aguilera outra vez, Diogo, apertou Tita. Ele reclamou que foi na bola, o Edson Pérez marcou a falta. O jogo queria cobrar. O Gutierrez disse que é com ele. Lá atrás sobe Moser, escora bem. Vai fechando com perigo o time uruguaio. A bola bateu na mão do jogador brasileiro. Edson Pérez mandou seguir. A vantagem ficou para Leão. A Cefedo corta de cabeça. A bola ainda é dele. Paulo Roberto partiu na marcação de Acosta, é só lateral para o Brasil. E no jogo com o Uruguai, em Montevideo, os brasileiros tiveram vários problemas com os gandulas. E aqui surge o primeiro de um Uruguai. O gandula queria devolver rápido e ele queria retardar. Em Montevideo era exatamente ao contrário. Aí vai Moser. Encosta Sócrates, ele prefere Márcio. Jorginho, boa abertura para o apoio de Paulo Roberto. Tenta a jogada pela direita com Tita, tentou a finta, é novo escanteio para o Brasil. Agora lá pela ponta direita, portanto uma oportunidade para a cobrança de Éder. Vamos chegando a oito minutos neste primeiro tempo. Brasil apertando, ainda 0 a 0 Brasil e Uruguai. Aí vai o Éder e a torcida se manifesta. Como sempre, Moser está na área. França fechada. E é novo escanteio para o time brasileiro. Uma nova oportunidade para Éder cobrar. Aí ajeitou no capricho. Outro corte, novo escanteio para o Brasil. Terceiro. Márcio e Moser, muito próximos um ao outro na área. Moser subiu, meteu a cabeça, jogou para fora. E ele se desespera porque subiu na boa, você vai acompanhar no replay. Na terceira cobrança, o Moser subindo, metendo a cabeça e jogando para fora. Nove minutos, primeiro tempo, 0 a 0 O esporte é vida, Rede Globo de televisão. Para a cobrança, Gutierrez. Paulo Roberto foi em cima do Acosta. O Edson Pérez marcou a falta do jogador brasileiro no meio do caminho. Gonçalves vem na cobrança com a Costa. Tita veio por trás, acabou tocando o jogador uruguaio. É nova a falta contra o Brasil. 
Gonçalves, o lançamento na área. Mozer não acha, Leão vai saindo do gol, a bola é dele. A Guilherme ficou reclamando por lá. Quando Márcio e, Mo... Márcio e Leão foram em cima dele, ele acabou reclamando. E foi agredido, mas o próprio Aguilera é quem cometeu a falta. Júnior. Tocando no meio para a China. Sócrates sempre aparecendo bem para receber. Paulo Roberto dá bem o apoio pela direita. Roberto pede o cruzamento, a bola vem na área. Ele sobe, raspa de cabeça, passa à direita de Rodolfo Rodrigues de novo. O time do Uruguai jogando como se espera. Muito retrancado, vocês viram agora a repetição desse último lance muito perigoso. Mas o Uruguai nem por isso deixa de ser perigoso na hora do contra-ataque. É preciso atenção nas escapadas do Francesco ali. E agora, nesse momento, o juiz da partida adverte ao goleiro Rodolfo Rodrigues. Que consegue ganhar muitos segundos aí. Mas é preciso muita atenção para os cruzamentos também dos dois pontas da seleção do Uruguai. O Aguilera e o Acosta. Uma certa indecisão. Mas o Brasil vai bem com o Sócrates sempre bem colocado. E dando alternativa para os lances pelo setor direito. Com o revezamento do Tita, do Jorginho e até às vezes do Roberto. Aí o Jorginho tentou girar para Paulo Roberto, tirou na fogueira. A costa pelo meio bate. Márcio devolve para o Brasil. Chega Gonçalves. Aperta Paulo Roberto outra vez. Gonçalves leva melhor para o time do Uruguai. Em cima dele dá duro Paulo Roberto. Também sai da área Márcio. E Calcanhar joga bonito, vem China na briga. A costa tenta tirar o cruzamento. Bateu prensado com o jogador brasileiro, mas o Edson Pérez está dizendo que é escanteio pela esquerda para o time do Uruguai. Aí o Aguilera vai se movimentando para a cobrança. E os zagueiros uruguaios também vêm para a área. Aí você vê Edson Pérez. Gutierrez e Acevedo estão na área brasileira. Todo o time do Brasil, a exceção de Éder, lá atrás. Cobrança de Aguilera, bate fechado. Acabou cortando bem Sócrates. Aí lateral Uruguai, a costa. Evidentemente não tem nenhuma pressa. Vai deixar a cobrança para o Gonçalves que vem lá de trás e só agora vai chegando. 12 e 20 primeiro tempo. Márcio aperta na marcação. Francesco Lee, que é muito habilidoso em cima do Márcio. O último toque foi do jogador uruguaio. É tiro de meta para Leão. A bola não saiu da área, não. E o uruguaio reclamou ali de uma coisa que não aconteceu. O Acosta, então o Leão, na passagem, valorizou a reclamação. Foi lá e aí sim, atingiu de leve o jogador uruguaio. Bate forte, Leão. Roberto briga por ela, corta Gutierrez. Aí o Agresta. Movimentando para o rápido Aguilera. Pela ponta direita. Deu duro nele, Moser. E atingiu, atingiu propositadamente. Ele primeiro foi na bola. Depois que os dois caíram, ele beliscou o jogador uruguaio. Número 16, Aguilera. É, pela primeira vez funciona o sistema aqui. Montado pela, pela polícia militar. O massagista e o médico não podem entrar em campo e a polícia está em ação. E o Moser ganhou o cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo. Aí está o policiamento junto ao banco dos uruguaios. Isso quer dizer o seguinte, só com permissão do juiz é que o policiamento permitirá um qualquer movimento de médico e massagista do Uruguai. Vai para a cobrança, Diogo. Jorginho domina, marcado por dois, ele gira, gira bonito. Júnior parte na velocidade, tem Sócrates à frente. Tem Roberto correndo lá pela direita, o lançamento é para Roberto e é muito bom. Tem a chance do cruzamento, Sócrates na área também, Júnior. Antes de Júnior, o corte de cabeça. Aperta o Brasil, bola na área de novo, tira Cevedo. Pressão total do Brasil no ataque, Éder. Adianta demais, acaba perdendo, vai nas pernas do, do Uruguai, que revida em cima do Éder. O Barrios não gostou e de imediato partiu para agressão em cima de Éder. Começa a ficar tumultuada a partir aos 14 minutos e 40 do primeiro tempo. 
É, a atitude primeiro do Moser, agora do Éder, inteiramente desnecessária, porque o, o Brasil está bem no jogo, é, com alguma dificuldade para a conclusão, mas tentando chegar ao ritmo, inclusive com a maior categoria imposta aí pelo Sócrates, e essas jogadas violentas aí não, não somam absolutamente nada. Aí a cobrança de falta que vai pertencer ao time uruguaio. E evidentemente, mais uma vez, o Gutiérrez valorizando tudo que tem direito. Ninguém do Brasil subiu. Agora a vez é de Márcio. Gira, consegue tocar na bola, deixa com o Paulo Roberto. E a falta dura nele, do Acosta. Márcio. Aí, Moser. Lá vem o Brasil saindo do seu campo de defesa. Todo mundo marcado, ele toca de novo para Márcio. China. Sócrates. O que abriu as pernas, matou o marcador e já percebeu a fuga de Moser. Ele vai buscar a tabela curta com o Éder. Pode bater, acha o espaço agora. Bateu o Éder na esquerda do gol de Rodolfo Rodrigues. Um ataque bonito, bem transado, que você vai acompanhar na repetição. De Sócrates para Moser, para Éder, a finta e o chute que não saiu preciso. Outro susto passa o goleiro Rodolfo Rodrigues. 16 e 25, Esporte é Vida, Rede Globo de Televisão. Olha o Brasil aí depois do bonito toque de Sócrates. Paulo Roberto faz a finta, bate muito forte na bola e sai com ela. Mas só a presença do Sócrates ali, Márcio, já dá um outro nível a esse meio de campo do Brasil. É, é outro departamento, né? Além de muito bem colocado, Sócrates usa a categoria. Na jogada anterior do, da conclusão do Éder, ele é, recuou para atrair a primeira marcação uruguaia, abriu espaço. Enfim, enquanto está com fôlego aí, o Sócrates cumpre muito bem a sua tarefa, reorganiza a seleção brasileira, até procurando suprir a falta de um ponto à direita. Só falta um pouco mais de força e de velocidade. O Brasil ainda não está com o jogo veloz que a retranca do Uruguai exige. A galera gostou do trabalho de Márcio já lá junto à linha de fundo na marcação do Cabreira. Olha a torcida empurrando o time do Brasil à frente. Bola de Éder. É isso que o torcedor tem que fazer. Gritando o Brasil, empurrando a seleção brasileira à frente. Júnior, Jorginho. China trabalha pelo meio. Aí vem o Brasil chegando. Vamos chegando aos 18 minutos do primeiro tempo. A bola de Éder pela esquerda. Toque esperto para Júnior. E a falta cometida em cima do lateral esquerdo da seleção do Brasil. É mais uma chance de cobrança na área. Isto quer dizer que outra vez o Moser vai tentar levar vantagem. Lá no ataque. Você vê aí o Éder e o Moser vai chegando, levando com ele a marcação do número 11, Cabreira. Diogo sai jogando. Aguilera. Tenta armar o contra-ataque. A costa partiu pelo outro lado, fica no corte de Márcio. Retor Sócrates ajeita no meio. Éder se mexe pela esquerda e pede, recebe. Encara a marcação de Diogo. Já levava vantagem e levou também a falta. Daí, se o Éder quiser arriscar, dá até para pegar direto. 19 minutos, 0 a 0 o primeiro tempo. E ele ajeita com muito carinho. E barreira só de dois, chega um terceiro. Está muito próxima a bola. Tão, estão andando os jogadores uruguaios. Parte Éder. Bate para a área. Todo mundo tenta. Sócrates ajeita. Bateu. Tiro. Acevedo quando a bola ia para o canto esquerdo. Paulo Roberto. Olha o cruzamento. A chance de Roberto. De cabeça ela vai para fora. Subiu bonito o comandante Roberto. Meteu a cabeça. Jogou perto do gol de Rodolfo Rodrigues. Essa jogada toda aí. Foi de excelente nível, o Brasil sobe, 
joga com categoria e vocês podem perceber que a iniciativa de jogo é toda quase de três jogadores. O Sócrates, o Júnior e o Éder, exatamente os mais experientes, que têm a bagagem de uma Copa do Mundo e os que empurram a seleção brasileira aí na procura desse primeiro gol. Aí vem o Uruguai, Aguilera. Gira pela direita com Cabreira. Bozer sai na marcação. Dá duro nele, Jorginho. Na força física levou vantagem o Uruguai. Depois perdeu na técnica. Agrediu o Tito. O Brasil leva vantagem. Bola de Éder. Tita corre solto pelo meio. Ele tentou o lançamento a Roberto. Ainda Sócrates. Vem muito bem Tita. Reaproveitando para o Brasil com o Éder. Está livre. Tita pela ponta esquerda. A posição é legal. Vai tentar a linha de fundo. Ainda ele, faz o toque, briga por ela. Volta com o Éder, Roberto está pedindo. Vem Júnior, para Sócrates, não teve domínio. E o Jorginho fica maluco ali, girando depois que foi atingido pelo Uruguaio. De imediato ele deu troco. Não pode perder a cabeça, ainda estamos no início da partida. E tudo isso, Marcos, favorece aos uruguaios. Você acompanha a repetição do lance. Porque sempre que acontece uma coisa dessa, o jogador uruguai desaba, fica no campo, os outros reclamam. E aí o policiamento tem que tomar conta. Para que ninguém tente invadir o campo. Cartão amarelo para Jorginho. Mas de qualquer forma, é mais uma falta para mais uma tentativa do Éder. Está muito longe, mas é o Éder. Ele com razão reclama que a barreira está muito próxima. 21 e 40. O Brasil aperta buscando o primeiro gol. Toma uma enorme distância a Éder. Perna esquerda, partiu, bateu forte. Tirou Gutierrez, ainda Éder. Tocou para Jorginho, girou, pediu o pênalti. O juiz dá apenas o um escanteio para o Brasil. O torcedor vai à loucura pedindo a marcação do pênalti, mas o Edson Pérez dá só o escanteio. É, não houve nada não, o Jorginho forçou, até que girou muito bem, mas o zagueiro uruguai foi mais esperto e conseguiu aí o escanteio. Brasil aperta a cobrança de Júnior. Tem gente gritando alguma instrução aí. Capricha Júnior, Rodolfo Rodrigues saiu do gol, se atrapalhou com o Gonçalves. Ainda o domínio uruguaio a costa. Só lateral para o Brasil. Tem pressa e agora tem espaço, Tita. Faz a proteção, pediu a falta, Edson Pérez marcou. E a instrução que você ouviu há pouco, Galvão, foi o roupeiro Chimbica que dava ao Leão. O Parreira pede mais atenção dos dois zagueiros de áreas na, todas as vezes que o goleiro Rodolfo Rodrigues joga a bola para frente. É evidente porque essa é a única opção, praticamente, essa altura com a retranca total da saída de bola da equipe do, do Uruguai. Especialmente os dois extremos. Né? Aí o Rodolfo Rodrigues preocupado. Éder fica para a cobrança. Junto a ele o Paulo Roberto. Vai arriscar de novo o Éder. Partiu, bateu forte, Rodolfo Rodrigues, olha o gol! Do Brasil! Jorginho, número 11! 23 e 30 neste primeiro tempo! O um replay para você acompanhar, que festa bonita na Fonte Nova! Uma, duas, três vezes, quatro é demais! Na quarta cobrança de Éder, explodiu no peito de Rodolfo Rodrigues. Sobrou na boa, Jorginho esperto, o toque foi sutil. Devagarinho, no fundo das redes do goleiro Rodolfo Rodrigues. Sai na boa o Brasil, 1 a 0, Jorginho número 11. Bem, esse gol aí tinha que sair, né? O Brasil merecia amplamente a vantagem. E ao contrário do que aconteceu em Montevideo no primeiro tempo, o domínio brasileiro... Chega agora a se refletir no marcador, uma equipe tranquila hoje, com a categoria do Sócrates fazendo o desequilíbrio. Vocês veem aí a repetição desse bonito gol que refletiu esse domínio brasileiro. E inclusive, vocês continuam vendo aí a repetição, importante do ponto de vista tático, esse marcador de 1 a 0 porque vai obrigar evidentemente ao Uruguai a sair do seu esquema 
o Brasil pode se distribuir com mais equilíbrio entre os seus setores e utilizar, inclusive, suas opções ofensivas. 1 a 0 que chegou numa hora ótima. O Éder fica sentindo lá de fora e na grande área o Rodolfo Rodrigues, que a bola explodiu no seu peito e depois quando o Jorginho tocou, acabou atingindo também o goleiro uruguaio. E aí o brasileiro que está sendo atendido pelo nocaute Jack. É uma contusão na barriga. Ele sentia antes da cobrança da falta. O Júnior também. É muito bonita a festa do torcedor no estádio da Fonte Nova. Bandeiras brasileiras. Aí você acompanha. 1 a 0 para o Brasil no gol de Jorginho. É importante a participação do torcedor. E como ela deve ser. No grito, no amor, no incentivo, na festa, sem nenhuma agressão. Empurrando o time à frente e vibrando com o gol de Jorginho. 1 a 0 Brasil. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Éder voltando, na boa. E o goleiro Rodolfo Rodrigues continua caído. E quem está muito feliz aqui no Banco do Brasil, Galvão, é o técnico Carlos Alberto Parreira. Ele ainda comemora o gol. Ele que está com o pulso direito, com uma fitinha do Senhor do Bonfim. E ele que anteontem fez uma visita à mãe menininha do Gantoá. É, e na verdade o astral aqui da Bahia é muito bom. Vocês veem a repetição do gol do Jorginho. E a torcida realmente tem uma visão muito otimista da seleção. É o 12º jogador aqui. Não mostra nenhuma hostilidade. E a própria seleção brasileira vai também é, as jogadas antes do gol e do próprio gol. Revelando que aquela violência, o esboço de violência inicial não serve para nada. O Brasil, se colocar a cabeça no lugar, tranquilo aí, tem bola para levar essa decisão para a Assunção no terceiro jogo. O jogo está paralisado há mais de 3 minutos. O gol aconteceu a 23 e 30 e agora estamos com 26 e 50 e parece que não dá para o Rodolfo Rodrigues. Aí o número 22, Acunha. Já vai para a lateral do campo porque realmente ele está junto ao Luiz Carlos Félix. Porque realmente não dá para o Rodolfo Rodrigues. O que também é uma boa para a seleção brasileira. Porque ele é realmente um goleiro excepcional. E mais, tem uma liderança total e absoluta sobre os seus companheiros. O médico, o membro da comissão técnica do Uruguai, quer entrar. O policiamento não deixa. Está absolutamente cumprindo ordens. O Rodolfo Rodrigues que vai dar para ele. Aí está o capitão do time Uruguai. Mais de quatro minutos depois do gol do Brasil, recomeça o jogo na Fonte Nova em Salvador. 1 a 0 gol de Jorginho. Retoma o Brasil com Sócrates. Melhor Gonçalves antes de Tita. Aí o Acosta. Moser vem bem no corte. Bateram cabeça ali os uruguaios. Agresta. Acevedo. Paulo Roberto sobe e escora bem. Roberto vem brigar por ela. Dá duro. Leva vantagem. Sócrates. Na categoria o toque. Agresta. Acosta. O Tita girou à sua frente. O Uruguai foi mais esperto. Mas o China retoma para o Brasil. Toque, toca bem. Roberto. Aperta a marcação o time Uruguai. O Brasil toca. De China para Moser. A opção é Éder. Deixa curto com o Éder. Jogo acompanhando o Éder o campo inteiro. Jorginho, o autor do gol. China. O giro foi mal feito, mas a sobra do Brasil com Paulo Roberto. Sócrates. Que linda partida do Sócrates. Sempre servindo de opção, sempre desmarcado. A galera gosta. Ele tenta a finta, fica na marcação. Paulo Roberto recupera. Márcio. Jorginho. Apertou Barrios. Este é Moser. Éder. Olha o Sócrates. Estava na ponta direita, já está na ponta esquerda. Fechou duro em cima dele, Gutierrez bateu na bola e cedeu o lateral. E o Sócrates não jogava uma partida de futebol há 20 dias. Mas quem sabe, sabe, né? E ele sabe demais. Éder. Força marcado por dois. Ele conseguiu o último toque do Diogo que fica reclamando e consegue um novo escanteio para a seleção brasileira. 29 e 40. Mas nós tivemos quatro minutos 
de paralisação. Capricha Júnior. Antes da chegada de Sócrates, o corte foi feito. O Brasil aperta. Aí o lance pertence ao time do Uruguai. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. A partida do Sócrates é excepcional, não só pela colocação, mas sobretudo pela organização que ele deu ao time. O equilíbrio para o entrosamento entre defesa, meio campo e ataque. E agora o técnico Omar Borras pede para o Agresta grudar no Sócrates e não deixar ele jogar mais. E aí foi marcada uma falta do China. O Leão pede a formação da barreira. E o Francesco, 24, fica ali para a cobrança. Também o Gonçalves, lateral esquerdo, número 6. A barreira brasileira está realmente muito próxima à bola. São três jogadores apenas. Parte Gonçalves, bate forte, mas bate fora. 31 minutos, 10 segundos, primeiro tempo, 1 a 0 Brasil, gol de Jorginho. O esporte é vida, Rede Globo de televisão. Aí o Luiz Carlos Félix devolvendo a bola e o Leão fica aguardando. Agora tá bom, 1 a 0 Brasil. Ameaçou a série jogando com as mãos o Leão. Deixou curtinho com o Moser. Ele fez sinal para o Júnior, queria o Júnior mais à frente. Aí o Márcio. Outra vez Moser. O Brasil toca a bola e chama o time do Uruguaio. O time do Uruguai. Mais a finta Moser. A galera gostou. Vem buscar Sócrates. Éder recebe. Aguilera faz o corte, o toque era de primeira para Júnior. Barrios e Diogo. Vai, duro, Sócrates vai na bola, cede o lateral. E aí discute com o Diogo. Não foi bem uma discussão não, Galvão. Foi uma ameaça do Sócrates ao Diogo. E o Barrios veio por lá também comprar a briga. Toca a bola no Brasil no campo de defesa. No meio recebe Tita. Segundo o juiz, valeu a entrada de Agresta. Gonçalves, erra o passe. Paulo Roberto, Jorginho. Aí o Márcio. Forçou muito o lançamento, é só lateral no campo de defesa para o time do Uruguai. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Aí, Márcio Guedes, 33 minutos, 1 a 0 Brasil. Eu gostei muito da atitude do Sócrates, faltava também esse time uma certa autoridade, uma certa personalidade. Os uruguais... Ficaram até conformados com a, a bronca muito justa do doutor. Aí o Diogo, que levou a bronca do Sócrates. Saiu do Sócrates. Saiu também do Roberto. Acosta e Gonçalves. Barrios fica pedindo pelo meio, ele sai da marcação de Tita. Toca e toca bem, vem chegando o Uruguai com perigo. Alô, Roberto na marcação. Falta espaço, aí Acosta. Dá duro nele, Tita. Toca na bola. Vem Jorginho. Faz o domínio para o Brasil. Bola para Sócrates. Éder partiu. Antes que a bola chegasse, o corte de Diogo e a cobertura de Gutierrez. Um pouquinho mais de força no lançamento do Sócrates e a bola passaria. Hoje, excepcionalmente, não exibiremos a novela Eu Prometo. Logo após o futebol, assista o Jornal da Globo. O Brasil briga na defesa. Paulo Roberto... Aí o China. Tita. Mas a inversão do lance visando Sócrates. O Diogo foi duro em cima dele, os dois foram para o chão e é só lateral Brasil. 34 e 30, o gol brasileiro surgiu a 23 e 30, mas o jogo só foi reiniciado 4 minutos depois. Isso para o atendimento do Rodolfo Rodrigues. Ajeita no peito o Paulo Roberto. Só que ele já aparece como opção. 
Já chamou a atenção de Paulo Roberto e já recebeu na boa. Tocou para Jorginho. Aí a Tita, marcado por Barrios. Chamou o jogador uruguaio, encarou a marcação e deixou de graça para o Barrios. Gonçalves. Aí o número 8, Barrios. Março foi duro em cima do Cabreira, complementou Paulo Roberto. E a bola é uruguaia. O Francesco ele fica reclamando. A Gresta. Gonçalves. Dá de graça para Tita. Tem a chance o Brasil de armar o contra-ataque com Jorginho. Sócrates. Rola sempre fácil. China. Briga com Francesco ali. Toca de novo para Sócrates. Aí vale bonito a categoria do doutor. Outra vez China. Outra vez Sócrates. Júnior. Aguilera escorregou, caiu. Júnior ficou com a bola. Jorginho leva vantagem na primeira pela esquerda. Recua com o Éder. Tem a chance do cruzamento. Visou Roberto no meio. Saiu Rodolfo Rodrigues para bater nele e tirar de Roberto. Aí é que o Uruguai é perigoso. No contra-ataque que começa com a costa. Não deu para ele. Paulo Roberto. Tita. A devolução é boa para Paulo Roberto. O cruzamento vem na área. Rodolfo Rodrigues sai e pega. Bom, toda a confusão é porque o goleiro Rodolfo Rodrigues empurrou o Roberto. E daí gerou toda essa confusão. Estamos com 36 e 35. No primeiro tempo, 1 a 0 Brasil. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Cobrança uruguaia com Gutierrez. Aguilera e Júnior. Melhor Júnior no corte. Barrios fazendo a movimentação a Diogo. Lançamento na entrada da área. Falhou China. Consertou Moser. Aí o Júnior. Marcado pelo Aguilera. Voltou para a China. Ficou difícil. Ele bateu firme para frente. Devolve Gutierrez. Barrios. Francesco, ele é sempre um jogador perigoso. Entrou na área, caiu, forçou, pediu um pênalti. Não existiu absolutamente nada. Aí então vai Júnior. Ele já tem o recuo de bola para Leão. O Brasil diminuiu um pouco o seu ritmo em relação a, ao período anterior ao gol. Espera um pouco o Uruguai chegar, mas está difícil. Porque o Uruguai vai e volta com 7 ou 8 jogadores. O Brasil continua com certo predomínio, mas a partida se equilibrou um pouco mais. É preciso que o Tita ou o Jorginho criem mais opções pelo setor direito. O Éder e o Sócrates estão agora muito marcados. Aí é só lateral para o time do Uruguai. O Éder realmente foi o último jogador a tocar na bola. Estamos chegando a 38 e 20 neste primeiro tempo. A vantagem era do Uruguai no empate, no 0x0 inicial. E agora passa a ser do Brasil, vai vencendo 1x0, gol marcado por Jorginho. Capitão Rodolfo Rodrigues. Parada do Éder. Ele levou a pior, domina Aguilera. Barrios, vem Jorginho no corte. Outra vez lateral para o Uruguai com Diogo. Francesco ali. Aperta em cima dele China, ainda bateu na bola, mas a sobra é de Gonçalves. Tenta a finta em cima de Paulo Roberto e realmente existiu obstrução do jogador brasileiro. Uma cobrança em dois lances para o time do Uruguai. O próprio Gonçalves tem pressa na cobrança. Moser sobe, escora para o Brasil. A Gresta devolve. Aí só o Júnior para fazer o domínio. Tentou o um lançamento largo, jogou no peito de Barrios. Diogo. Tentativa de finta ficou na marcação de Éder, que estava ajudando a marcação na defesa. Ainda Diogo. E aí a irregularidade na cobrança, ergueu o pé e a reversão em favor do Brasil. 
39, 45, 1 a 0 Brasil. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. O Uruguai está jogando com Gutierrez. Em buscar a Gresta. Francesco ali para Diogo. Francesco ali outra vez o toque para Diogo. Jogador esperto, saiu do China, levou vantagem, ficou no Tita. Olha o Brasil partindo. São quatro contra cinco na marcação, ele tenta o lançamento longo. Bola ainda Brasil, era de Jorginho para ninguém. É que desde o início da jogada o Éder não acompanhou, ele não está se sentindo bem. Você viu aí o Éder realmente sentindo. É na altura do tornozelo. O Uruguai se arma, a costa. Sócrates aperta a bola de Acevedo. Barrios, que está com a camisa rasgada. Francesco ali. A costa pelo meio, Francesco ali parte. Muito esperto o toque do Júnior para tirar. Aí o domínio já é de Éder. Ficou difícil para o Roberto Gutierrez. Aí crescendo no meio campo o time uruguaio. E vai sair de campo o Roberto, ele sentiu. Gonçalves parte na velocidade, Paulo Roberto dá o combate, vem também Márcio, vem duro na bola, vem por baixo, bota para fora. É, o Brasil cede muito terreno ao Uruguai, isso é perigosíssimo, levando-se em conta que o empate favorece ao adversário. O Brasil tentou mudar o ritmo do jogo para jogar no contra-ataque, mas não encontrou ainda a passada ideal para tentar chegar ao ponto de conclusão. E o Parreira já está dando instruções ao Careca. O Roberto parece sentir um estiramento ou uma distensão muscular e vai sair, vai, vai entrar o Careca. Ele entrou duro no lance anterior, de imediato levou a mão à perna e deixou o campo. Portanto, Careca está no aquecimento. Fica difícil a saída de bola da defesa. Tanto que o Paulo Roberto é obrigado a recuar a Leão. Mozer pé de bola. Aí está ele. O Roberto voltou, mas a volta é temporária. Sócrates. Sai do primeiro. Toca para Roberto, está realmente sentindo, mas devolve bem a Sócrates. Aí o talento de Sócrates no toque para Éder. Subiu a bandeira lá pelo outro lado do senhor Carlos Montalban. Determinando a posição irregular de Éder pela ponta esquerda. E nesse toque do Sócrates, o técnico Mabo Haas deu muita risada. Ele não entendeu nada. Ele tinha que ficar triste. Falta de Jorginho. Apertou bem Tita. Roberto está no sacrifício em campo. Aí o Roberto, como não tinha condições de acompanhar o Francesco, ele tentou segurar o jogador uruguaio. O juiz marcou a falta, os uruguaios reclamam. Aí o Francesco ali com a bola e o Careca, que vai entrar em lugar de Roberto, que na saída recebe o cartão amarelo. Valeu! O cartão amarelo foi para o Francesco ali também. O Roberto sai, ele que é o artilheiro do Brasil nessa Copa América. Dos oito gols, ele fez três. É uma saída que pode ser até boa para a seleção, porque o Roberto não atravessa a boa fase, anda valendo só pelo esforço. E o Careca, com mais ritmo, com mais velocidade até, pode ser útil no contra-ataque que o Brasil anda pretendendo depois do primeiro gol. 43 e 25. Cobrança de falta para o time do Uruguai. Gutierrez bate forte. China devolveu esperto. Aí a primeira briga de careca no jogo. Acevedo jogando com Gutierrez. Lançamento forte à frente, ninguém do Uruguai. Aí só o Leão para fazer o domínio. 43 e 51 a 0 Brasil. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. O Leão... Aí você viu o Roberto saindo e a partir deste momento, tantos os pedidos em função de que muita gente realmente ficou de fora. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Julito Coutinho, atenciosamente atendeu a todos os pedidos e a partir deste momento a Rede Globo transmite ao vivo também para a cidade de Salvador. Para um sem número de torcedores que durante todo o dia tentaram comprar ingressos, que vieram até a porta do estádio. Queriam incentivar o Brasil aqui na Fonte Nova. Não deu. Fica no pensamento positivo em casa acompanhando pela Rede Globo. 
Moser faz o domínio. Você vê aí, 44 e 50 neste primeiro tempo, 1 a 0 Brasil. De qualquer forma, vale o primeiro tempo, vale pela ótima partida do Sócrates e pela maneira descontraída, ofensiva com que o Brasil jogou até o primeiro gol. O Brasil esteve muito bem até o gol do Jorginho. Depois, perturbou-se um pouco, cedeu o terreno, corre algum risco, mas ainda assim, no conjunto dessa fase, o Brasil, sem dúvida, que merece a vitória, tanto que o Leão pouco teve a fazer no jogo. Aí o um lance feio no meio campo, o Acosta fica caído, também o Tita. Aí você tem a repetição do lance, repare, a bola dividida e o Tita realmente esqueceu a bola e foi nas pernas do Acosta. Mas acabou também se machucando, mas realmente ele foi no jogador uruguaio, finalzinho do primeiro tempo para atingir o número 7 Acosta. Já está recuperado, pelo menos parcialmente recuperado. Cartão amarelo para o Acosta, mostrado pelo Edson Pérez. E o Tito esperto saiu de lá. Aí os alto-falantes da Fonte Nova também mexendo com o público. A incentivar a torcida brasileira. Olha o Roberto, vai bem ali de fundo. Tira o cruzamento, a bola sai fraca. Rodolfo Rodrigues pega. 46 e 20. Tenta o Brasil de novo no ataque. Jorginho briga muito. Sobra de careco. Toque é esperto. A tentativa de devolução ficou no corte de Gutierrez. Tenta o contra-ataque outra vez o time uruguaio. E outra falta. Agora cometida pelo China. Em cima do Cabreira. 46 e 45. A Guilherme domina. Tenta a inversão de jogada lá pelo outro lado. Alô Roberto sai no combate. Sobra toda do jogador brasileiro. Ergueu o braço direito o Edson Pérez. 45, 47 minutos neste exato momento. Final do primeiro tempo. Um para o Brasil. Gol de Jorginho. Roberto, agora a alteração do Uruguai aí. O Ramos vai dar um pouco mais de velocidade. É um jogador experiente e é evidente que é preciso muita atenção do Brasil para os lançamentos ao Ramos. Aí você vê o Carlos Alberto Parreira voltando para o seu posicionamento. Para de lá acompanhar e instruir o time neste segundo tempo. O Edson Pérez ali no centro do campo. A saída vai pertencer à seleção brasileira. Aí está o Careca ao lado do Jorginho. Lá ao fundo o Aguilera, número 16, da equipe do Uruguai. E o Edson Pérez, como sempre, vem ali andando, olhando o posicionamento dos repórteres junto à lateral do campo. E vai conversar também com o Venâncio Ramos. Passou aí pelo Venâncio Ramos. Jogador número 9, que entra em campo em lugar de Acosta. Bom, Galvão, eu estou aqui com o doutor Arnaldo Santiago. Doutor, o caso Roberto. Roberto, num pique, sentiu uma dor forte na região posterior da coxa. Não teve condições de continuar o jogo. Vamos aguardar realmente a evolução para saber se realmente é uma extensão. O senhor acha que ele pode ir ao Paraguai caso seja necessário, caso haja o terceiro jogo? É muito jogo? pouco tempo, Mário Jorge. É muito pouco tempo, uma lesão muscular realmente requer um tempo maior de recuperação. Roberto... Aí, portanto, a informação do repórter Mário Jorge Guimarães sobre a situação exata do centroavante Roberto, conversando com o doutor Arnaldo Santiago. Edson Pérez, que agora está tudo bem. Então ele é. pode recomeçar o jogo. É, e pela informação, Roberto é a carta fora do baralho. Se o Brasil realmente conseguir vencer esse jogo. E o Brasil tem 45 minutos de futebol para confirmar a sua vitória. Aí vencendo por 1 a 0, gol marcado por Jorginho aos 23 e 30 do primeiro tempo. Vai autorizar Edson Pérez no toque de bola do Brasil. Começa o jogo no segundo tempo. Aí autorizando o Edson Pérez e a primeira participação de Sócrates. Vai se armando o Brasil. China. Movimentou com o Éder. O lançamento foi para o Jorginho, brigando muito, buscando a linha de fundo. Tenta o cruzamento para trás. Sócrates mergulha de cabeça, não acha. Sai Rodolfo Rodrigues para fazer a defesa. Aí sai jogando o time do Uruguai. Francescoli. Aí o detalhe. O importante jogador uruguaio. Ele que joga no River Plate da Argentina. Este é Venâncio Ramos, que entrou agora em lugar de Acosta. Outra vez Francescoli. Rola no meio, rola errado. Sócrates. E calcanhar para ninguém. Mas fora do lance de bola. 
Quando ele tentou partir, foi atingido e a falta está marcada. Foi atingido pelo Agresta, o jogador que está marcando o Sócrates, que o Mauro Ras pediu para não deixar o Sócrates jogar, o que é muito difícil. Sentiu o ombro direito. Grande jogador do futebol brasileiro. Aí vai Tita. Careca. Tentou aproveitar com o Tita. Nova falta a favor do Brasil. Falta do Gutierrez em cima do Careca. Fica reclamando o jogador do São Paulo. E o Edson Pérez paralisa o jogo. Faz um sinal ali que ninguém entendeu direito. E pediu ao Bandeirinha aqui para verificar o tempo. Para marcar o tempo junto com ele. Júnior. Bola tocada na devolução a Júnior. Bateu em cima do Gutierrez. Éder parte lá pela ponta o cruzamento. Tinha tiro de meta para o Uruguai. Aí o capitão do time uruguaio. Escola de cabeça Márcio. Barrios consegue o aproveitamento. Aguilera. Fecha em cima dele Júnior. Consegue a movimentação para Éder, tentou a finta, deixou de graça com o Uruguai, se estranhou com ele, domínio de Aguilera. Cruzamento para a entrada da área do Brasil, responde bem Márcio. Moser vem para fazer o corte por baixo, aperta o time do Uruguai. Bonita finta de Barrios. Veio muito bem por baixo o Júnior, antes do Aguilera. Aí Sócrates, com tranquilidade, a galera gosta. Outro lançamento forte, visava a subida do Careca pela direita. Aí o Sócrates apertando o lance, vem na briga Jorginho, a sobra de Tita, rola para Jorginho. Ele tinha Sócrates, arriscou, bateu na defesa ainda a bola do Brasil com Sócrates. E calcanhar, Éder bate forte, bate na rede pelo lado de fora. Fica tudo mais fácil quando alguém facilita as coisas e o Sócrates facilita tudo. É, e o Sócrates continua o mesmo, vocês veem a repetição do lance, sempre muito bem colocado no meio campo, na marcação, no ataque, e usando o toque aí de calcanhar com inteligência, objetivamente, o Brasil volta melhor no segundo tempo. Aí vai se armando o time uruguaio. O apoio do Gonçalves, brigou bem na bola Tita, valeu o lance, Paulo Roberto vem nela. O último toque foi do Venâncio Ramos. O bandeira Henrique Lavó. Dá um lance favorável ao time do Uruguai, mas é só cobrança de lateral. Bem, Paulo Roberto. Tita briga por ela. Sócrates sabe demais. Saiu bonito de agresta, toca para Tita. Dá um chão na fonte nova, Sócrates. Aí Tita com careca. Tem habilidade, parte para cima da marcação, Tita. A tabela ficou na marcação de Acevedo. Diogo. Livre Francesco ali. Aí bem no lance China. O Brasil com muita vontade. Olha o lançamento para Éder pela esquerda. O Diogo não está por lá. Quem sai da cobertura é Gutierrez. Pode prevalecer a habilidade de Éder Gutierrez. Vem por baixo e corta. Jorginho fica à distância. Aguilera. Júnior não dá espaço para Aguilera. Outra vez Gutierrez. Este é Diogo. Aí o torcedor sente que é o momento de empurrar o Brasil à frente. Olha aí. E o Brasil vem. Vem com Sócrates. Foi atingido, mas levou vantagem no lance. Bola tocada para Júnior. Escorregou, perdeu. Aí abriu o flanco para o contra-ataque. Moser ficou no meio do caminho, cobertura de Márcio. E o recuo para Leão. Cinco minutos e 15, segundo tempo, o Brasil segue vencendo 1 a 0, gol de Jorginho, Tita com a bola. Éder. Sócrates recebe. Tocou para Júnior. O Tita tentou sair para que a bola chegasse ao careca, ela não chegou. Aí é só lateral Brasil. O esporte é vida, rede Globo de televisão.
Parte do Acevedo. O Júnior quis dominar, mas a bola escapuliu. Movimentação de Diogo. Boa tabela uruguaia. Francesco de Paraguilheira. Apertou China, sobra de Diogo. Em cruzamento na área do Brasil, a bola bate em Júnior. Márcio vem bem por baixo e corta. Jorginho. Sócrates sempre livre, sempre recebendo, sempre armando. Olha a melhor opção. Tranquiliza o time. Ficou atrás para a China. De novo Sócrates. Alô Roberto. Outra vez com o doutor. Leva vantagem. Bonito. Escapuliu. Vem chegando. Foi tocado por trás. Foi tocado por trás, todo mundo pedindo o pênalti, Edson Pérez marcando a falta junto ali à lateral da área. Mas o Sócrates disse para ele que foi ok. E repare aí, realmente foi fora da área. O Sócrates caiu e fez sinal de positivo para o árbitro Edson Pérez. É, ficou bem claro que ele caiu dentro da área e a falta foi exatamente aí onde o Éder coloca a bola. Talvez um pouquinho atrás, né? Aí o Edson Pérez determina exatamente um pouco mais atrás, um pouco mais próximo à linha de fundo. E o Éder sempre com a mania de discutir com o juiz. De afrontar ao árbitro. Ele não leva vantagem nenhuma com isso. Rodolfo Rodrigues está preocupado. Olha a cobrança, o toque. A bola não entra, bate no goleiro. O Diogo tira de qualquer maneira. Outra vez Éder. Gira bonito, o Brasil aperta a girada. Aí não vale. O impedimento foi de Sócrates. No lindo giro para o gol, você vai acompanhar no replay. O Sócrates estava posicionado lá dentro. Mas por duas vezes o Brasil chegou. Repare o primeiro lance. O Rodolfo Rodrigues tirou, o Diogo complementou. O Éder vai fazer uma grande jogada. Olha a habilidade. Puxou. O Sócrates está lá dentro. Repare. O Tita girou lindo, mas o Sócrates estava realmente junto ao goleiro Rodolfo Rodrigues. É, a interpretação foi perfeita da arbitragem, porque vocês viram que o Sócrates atrapalhava a ação do goleiro do Uruguai, então... Mesmo sem participação de bola no lance, o lance ficou inteiramente prejudicado. Aí o Brasil cuida da defesa. Aos 8 minutos e 25 neste segundo tempo, vai vencendo 1 a 0. O Uruguai vai apertando. A Gresta, a bola passa, mas vai fácil para o domínio de Leão. Ele pede que o time vá à frente. Sai jogando com o Márcio. Por falta de uma opção melhor, ele devolve para Leão. Ameaçou com as mãos e bate forte. Melhor a Gresta do que Tita. Éder domina, parte pelo meio. Júnior partiu livre pelo outro lado. Ele tentou com o Careca, a jogada era com o Júnior. O Brasil tem a chance da recuperação com China. Agora ela chega a Júnior. Só que ela já vai encostando, já vai servindo de opção. Já recebe. Com calma ele trabalha a bola. Júnior de novo. Barrios em cima dele. Gutierrez no corte antes da chegada de Sócrates. O Uruguai tenta armar o contra-ataque. Júnior aperta. Toma na boa. Jorginho fica com ela. Parte com vontade. Para Júnior. Tabela. Jorginho passou dela. Paulo Roberto também, também brigava no ataque. Aí o Barrios. Diogo dá o apoio. Outra vez Diogo. Invertendo pela esquerda. Paulo Roberto não quis o corte de cabeça, dominou mal. Fica difícil a situação para o Brasil. A chance para Cabreira, perna esquerda, bate cruzado. Márcio tira, completa de qualquer maneira e acaba dando sorte. Paulo Roberto, o Brasil se safa. Aí o lateral brasileiro domina. Domina e deixa com Tita. Voltando a Paulo Roberto. Tentou o lançamento a careca. Gonçalves. Na triangulação Uruguai a bola fica com a Gresta. Renancio Ramos. Sai do Sócrates. Vão dando espaço ele vai crescendo. Diogo bateu para o gol. Leão escapuliu mas fica com ele. Esporte é vida. Rede Globo de televisão.
Bate à frente, Leão. O careca realmente forçou. Hoje, excepcionalmente, não exibiremos a novela, eu prometo. Logo após o futebol, logo após Brasil Uruguai, assista o Jornal da Globo. Cobrança forte do Gutierrez. Tita. Saiu bonito do Uruguaio, mas não conseguiu ter sequência e depois foi atingido pelo Gonçalves. A revolta no banco de reservas do Brasil. Doutor Arnaldo Santiago saindo dali, indo para a lateral do campo, o nocaute já, já correndo mais à frente, mas está tudo bem com o Tita. E saiu apenas um cartão amarelo para o Gonzalez. A repetição do lance aí. Tita saiu dele, jogou por entre as pernas, não ia alcançar. Mas o Gonzalez agrediu o Tita por trás. Um lance claro e nítido para um cartão vermelho, se assim entendesse o senhor Edson Pérez. O Brasil se arma com o Moser. Com tranquilidade deixa com o Leão. Gira para Márcio, já chega a marcação. Saiu perigosamente do Cabreira. China. Francesco ali em cima dele, ele gira e gira bem no peito de Paulo Roberto. A opção é Sócrates pela direita, ele tem o um espaço. Recebe de volta. Olhou a subida de Careca, faz o lançamento para Jorginho. E o recuo feito para Rodolfo Rodrigues. 12 minutos, 40 segundos, segundo tempo, 1 a 0 Brasil. O lance é todo brasileiro. Paulo Roberto, deixou com Tita. Toca de novo a Paulo Roberto. O Uruguai aperta na marcação, a bola não chegou a Sócrates. Mas vai chegando e vai chegando muito bem a Tita. A Cefedo parte na cobertura. O cruzamento é bom, não chega ninguém do Brasil. Apenas o um recuo precipitado para Rodolfo quando o Éder fechava por lá. Foi uma boa chance de contra-ataque e recupera bem o Brasil. Quem sabe agora? A bola recuada para Éder, perna esquerda, linha de fundo, bate forte e solta Rodolfo Rodrigues. Antes que ela chegasse a Éder de novo, o giro e a bola para fora. Éder pede alguém. Quem chega é China. O Brasil vem todo ao ataque. Vem com o Márcio. Faz boa jogada na linha de fundo. Pode bater para trás. Sai o goleiro, ele bate em cima de Rodolfo Rodrigues. Tem uma presença incrível esse goleiro uruguaio. Demorou um pouquinho para fazer o cruzamento, o Márcio. É, e o Rodolfo Rodrigues tem vontade de jogar no Flamengo. E o passe dele, que é dele, vale 120 milhões de cruzeiros. 14 minutos, segundo tempo, o Brasil aperta. Tem a cobrança de um escanteio pela ponta direita. Quem vem é Éder. Moser vai para a área, Márcio também. Aí o Éder discute. O Henrique Labó. O Bandeira diz que está tudo bem. Ele vai na cobrança. Bate fechado. Rodolfo Rodrigues apenas tirou. Venâncio Ramos. Tem a chance o Brasil de recuperar. O Moser foi na bola. Mas o Márcio veio por trás para cometer a falta. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Olha o Uruguai aí chegando, o lance de perigo, a bola bate na defesa brasileira. Um momento de sufoco para o Brasil. Por um instante se distraiu na defesa e se complicou. O Edson Pérez não quis marcar o impedimento. Acenado pelo Bandeira. O Uruguai recupera a bola. Vem a luta. Moser aperta. China faz o domínio e finalmente o um recuo para Leão. A torcida gostou. O Brasil... Está bem no jogo, mas algumas vezes a nossa cobertura, o bloqueio ali do China e do próprio Jorginho, na volta do contra-ataque uruguai, esse bloqueio é um pouco deficiente. Permite a aproximação, principalmente do Francesco, que é um jogador perigoso, que sempre... Vamos lá, Galvão. Vamos com o Careca no lance. Ele saiu bem na marcação do primeiro. Arriscou de longe a bola, toca na defesa, Rodolfo Rodrigues. Ele ia indo para um lado, voltou e pegou bonito. Aí a repetição do lance para você acompanhar. Tentativa do Careca. 
E a defesa do Rodolfo. Já voltamos com o Uruguai no ataque. O lançamento é perigoso. Júnior sobe e escora bem. E o recuo para o Leão meio no sufoco ali com a presença do Aguilera. Arriscou muito o Moser. Sai jogando errado o Júnior. Venâncio, jogador habilidoso. Toca para o apoio de Gonçalves. Perfeita a marcação de Tita. Toca para Márcio. Movimentação ao Paulo Roberto. A bola bateu nas pernas do lateral uruguaio. Gonçalves é lateral Brasil. É, eu dizia que era preciso mais atenção ao Francesco e o Brasil na saída de bola. Vocês perceberam agora, muito toque para o lado. O Brasil tem que aproveitar o espaço concedido por um posicionamento mais avançado da zaga do Uruguai e tentar os lançamentos. Sócrates é um pouco mais cansado, o Brasil perdeu um pouco aquele ritmo de penetração. Ainda assim, é ligeiramente melhor, mas corre, evidentemente, um sério risco, porque o marcador de 1 a 0 não garante absolutamente nada. Vai subir Júnior, escorando de cabeça. Na briga da bola, sobra a brasileira. O Márcio deu susto e depois recuou para o Leão. Mas ele já recebia a falta. Está cobrada para Sócrates. Paulo Roberto. Sócrates encosta de novo. Recebe. O espaço é pouco, mas para ele é suficiente. Paulo Roberto. Tita partiu pela ponta direita. A finta é boa. China. Márcio. E lá atrás, Leão. E esse, essa jogada, Galvão, mostra perfeitamente a dificuldade que o Brasil tem agora para a saída de bola, principalmente ali com o China. E as primeiras vaias do torcedor baiano, que até agora incentivou muito a seleção brasileira. Sente que o momento não é bom. O impedimento está marcado. Aí não vale a briga. É apenas saída de bola para o time brasileiro da marcação do impedimento. Vamos chegando a 18 minutos, 1 a 0 Brasil. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. É, se o Parreira tiver... Se o Parreira tiver alguma ousadia, pode até pensar no Renato, lá do Grêmio, como uma tentativa de melhorar nossa produção ofensiva, dar mais velocidade e opção para o lançamento. Mas ele tem sempre que esperar uma posição do Sócrates, né? Se ele gasta uma segunda alteração e o Sócrates apaga no jogo por cansaço, ele fica sem ter o que fazer. É, mas pelo que a gente está vendo aí, o Sócrates mesmo, um pouco na sombra agora no segundo tempo, tem a impressão que dá para aguentar e o pouco que ele pode dar à seleção já é muito em função da, dos talentos limitados que temos na atual safra do futebol brasileiro. Aí o Leão no domínio. Vai saindo com o Júnior pela esquerda. Lançamento para Careca. Esperto vai levando vantagem no primeiro lance. Aí para a segunda finta. Deixa, deixa bem com o Júnior. O cruzamento, Rodolfo Rodrigues sai. Nesse tipo de cruzamento ele é sempre o dono da área. Com as mãos já liga o contra-ataque. Aguilera. Francesco ali. Aí o placar 1 a 0 Brasil que já retoma a posse de bola. Mas está inteiramente impedido o careca. Aí você vê o senhor Henrique Labo. E agora a cobrança do Diogo. Lançamento visando Cabreira que não achou nada. Venâncio Ramos e Paulo Roberto. O toque para Cabreira. Leva vantagem no primeiro lance. Vem China no corte parcial. Sobra de Agresta. Lance de perigo. Aguilera fecha pela direita. Junto com ele, brigou muito no lance Moser. Veio por baixo, girou e tirou da área. Mas chegou outra vez com perigo o Uruguai com Aguilera. Olha o Leão brigando com a defesa aí. É, o Brasil cede o meio campo, perde terreno. Precisa reativar um pouquinho o seu jogo ofensivo. É muito cedo para tentar garantir esse 1x0. Estamos com 20 minutos apenas no segundo tempo. Vem bola na área do Brasil. Júnior, gira para tirar, tira errado. Venâncio bate, a bola bate em Márcio. Aperta ainda o time do Uruguai. O último toque foi na defesa brasileira. Escanteio para o Uruguai lá pela direita. Passa um momento difícil a seleção do Brasil em Salvador. O Aguilera vai para a cobrança e o time Uruguai vem todo à frente. Vem com Acevedo, vem com Gutierrez, vem com Diogo, vem todo para a área. Cobra Aguilera. Márcio sobe, a bola é tocada por um uruguaio, é só tiro de meta para o Brasil. 
Vamos a 21 minutos. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Agora é o Brasil que começa a valorizar um pouco qualquer cobrança. Aí vencendo 1 a 0. E é um bate forte. Tita não achou. Careca ajeita mal. Ainda briga por ela. Tita. Toca, toca bem no meio para Sócrates. Olhou a subida de Júnior pela esquerda. Edris está bem aberto pela ponta. Recebe. Vai saindo do barrio. Sai também do segundo. Adianta demais. Júnior insiste. Bola brasileira Sócrates. O toque para Careca. Ajeita para Jorginho. Atrás com Tita. Não deu para ele. Ele pulou. Perdeu o lance. Com isso, o Acevedo saiu com vontade. Olha o contra-ataque uruguaio. Moser na cobertura e o recuo preciso para Leão. Sócrates. Jorginho. Escorregou Sócrates. Mas ainda tem o domínio do lance. Tita. Júnior. Os passes curtos e errados. Moser. A torcida começa a se irritar um pouco. Não vale mais nada, foi marcada uma falta em cima do Moser. Ele pediu desculpas ao Barrios. É, esse marcador de 1 a 0 não dá tranquilidade ao time. Dá para perceber que o jogador, alguns jogadores do Brasil, principalmente do meio campo da defesa, estão tensos com a responsabilidade do jogo. China não tem domínio, se atrapalha. Para a sorte do Brasil, escorregou a Guilheira. Olha o passo do Júnior como é mal feito. Paulo Roberto conserta bem. Aí vem Sócrates. Jorginho. Tita, a devolução é curta, briga pela bola Jorginho. Diogo, tromba com Jorginho. Levava vantagem o uruguaio, mas o Edson Pérez já estava marcando a falta de Jorginho. Francesco ali. Dá um espaço e ele vai indo. Diogo. Venancio Ramos lá pela ponta direita. Francesco ali. Sai de dois. Júnior bate nela de qualquer maneira, joga para fora antes que ela chegasse a Venâncio. Vai recuando muito o Brasil. O time do Brasil está muito assentado nesse 1x0. E o Parreira precisa fazer alguma coisa. Ele precisa dar vida ao time. Com isso vai subindo o Uruguai. Olha a preocupação de Leão. 23 e 40. Vem bola na área. Júnior. Uruguai insiste. O Gonçalves está livre. O lançamento é lá para a direita. Júnior sobe. Ficou assustado, girou para fora e cedeu o escanteio. O China reclamou, o Júnior pede calma. E a torcida se agita. E o técnico Omar Borras pede para o time sair em cima do Brasil. O Leão mergulha, não consegue evitar a saída da bola que ainda tocou no Brasileiro. Portanto, é novo escanteio agora pelo lado esquerdo. O próprio Venâncio vem para a cobrança pelo outro lado. Leão vai sair do gol. Bate errado, mas forçaram em cima do Leão. Foi cometida a falta. Mas passou outro momento de sufoco o time brasileiro. 24 e 50 está sentindo o Leão. Ele também experiente aproveita para tentar parar um pouco o jogo, né? É evidente, o Brasil precisa parar um pouquinho para pensar melhor nesse jogo, tocar mais a bola, aumentar a velocidade, reativar o meio-campo. O Brasil perdeu o meio-campo para o Uruguai, que não chega a fazer uma grande partida não, mas está mais presente ofensivamente no segundo tempo. A cobrança do Leão. Brigou por ela Tita, sobra de Gonçalves. No rebote só dá o Uruguai no meio campo. Só que ela desaperta. Vai nas pernas de Gonçalves e comete a falta. Esporte é vida, rede Globo de televisão. Passamos de 25 minutos, o jogo fica dramático na Fonte Nova. Olha a Mozer subindo e escorando. Tita toca de cabeça, meteu a mão na bola gresta. Enquanto isso lá atrás, o Moser fica caído. 
Aí o Moser já se erguendo. E a cobrança favorece ao time brasileiro. Pavão, agora uma coisa curiosa. O outro falante aqui do estádio está pedindo aos torcedores para empurrar o Brasil. Careca briga pela bola, sobra de agresta. E o torcedor se acalmou um pouco, né? ele se assustou. China, toca bem na bola. Éder para Sócrates. Vai se armando o Brasil. Careca, tem Éder, parte sozinho. Marcado por três, fica difícil. Insiste, ficou no último homem, Acevedo. Alô, Roberto. Vem para a marcação. Ele apertou em cima do Acevedo, que voltou com o Gutierrez. Olha o uruguaio inteiramente livre do meio campo. Francesco ali. Aguilera. Márcio. Não achou a bola, foi nas pernas do Aguilera. Aí a cobrança de falta para o time uruguaio. O Gonçalves quis dar uma de esperto, veio para cobrar rápido. O Jorginho ali junto à bola paralisou o lance. E a galera pede Renato. Olha aí. O estádio inteiro gritando o nome de Renato. Diogo mergulha, pede nova falta, nova falta é marcado. O Brasil está todo acuado no seu campo de defesa. A galera evidentemente está certa, porque o Brasil pode até suportar até o fim, até o fim esse 1x0, mas é um risco enorme que o time anda correndo aí, sem muita necessidade, porque o Brasil podia estar com o contra-ataque melhor, com o meio campo mais inteiro aí. Momento de perigo contra o Leão, a cobrança de falta para o time uruguaio. Aí ele junto à trave esquerda, organizando a formação da barreira. Francesco lhe ajeitou, Diogo está por lá. Gonçalves também, são os três homens de cobrança no time uruguaio. Junto à bola também, Venâncio Ramos. Tomou muita distância, Francesco. Partiu Venâncio, cobrou fácil para a defesa de Leão. Ele prende o jogo. Com as mãos sai com Paulo Roberto. Tem espaço aí. Só agora vai chegando o Francesco. Você ainda não vê. Aí está o Francesco. Gonçalves melhor do que Tita. Aguilera melhor do que China. Barrios. Márcio saiu. Mas foi errado. Jorginho domina. Acabou perdendo de novo. Vem Diogo. Uruguai aperta. Olha o lançamento para a área. Cabreira no recuo. Francesco lhe falta espaço. Tenta achar ainda ele. Bate de lado. Diogo. Aguilera. Aí o Venâncio, tocando para área, o corte é feito. Aperta ainda o time do Uruguai. Leão pede marcação. Paulo Roberto ficou com o Cabreira. Tenta bater, bate prensado com o Márcio. Aí o Sócrates vem. Vem para ajeitar tudo. Para sair jogando bonito na categoria. Toque, toca certinho na frente para Tito. Olha o contra-ataque do Brasil. Careca bem aberto pela ponta. Tita corre pelo meio. A devolução é com ele. De novo Careca. Chegou antes dele. Gutierrez veio na cobertura. Bastou sair jogando certo no toque. Sem dar o chutão que o Brasil chegou. Bom, a torcida estava pedindo o Renato. Mas deveria ser o Renato do Grêmio. Mas quem vai entrar é o Renato do São Paulo. Éder tenta aproveitar pela esquerda. O Thierry vai duro no lance. Leva total vantagem. A torcida <risos> deveria ser mais específica, né? Identificar melhor, né? Houve um erro aí de, de identificação. Portanto, o Renato do São Paulo está no aquecimento e o Uruguai está no ataque. Francesco ali. Ficou livre a Aguilera. Alvenâncio ocupando seu posicionamento pela ponta. Ele é esperto, sai de Júnior. Tira o cruzamento, todo mundo sobe, o toque de cabeça. E o gol do Uruguai. Não deu para o Leão pegar no cruzamento que veio de Venâncio Ramos. Lá pela ponta direita. Aí a repetição do lance para você. O Venâncio tirou o cruzamento. Aguilera subiu, meteu a cabeça na bola. Leão foi com a mão direita, tocou, mas não o suficiente. E a bola vai para o fundo do gol do Brasil. Aos 30 minutos e 30 segundos no segundo tempo. 
recuou demais o Brasil, deu muita chance para o Uruguai. E o Parreira vai, mexer, vai trocar a substituição. Agora, ao invés do Renato de São Paulo, vai entrar o Renato do Grêmio. Bem, estava mais ou menos na cara que o Brasil ia tomar esse gol. Cedeu o campo, o Uruguai estava melhor. Há 15 minutos que o Brasil praticamente não dava um ataque digno desse nome. Leão também foi muito mal no lance, sem nenhuma convicção. E o marcador agora até é justo para o jogo. O Brasil, se quiser partir para o terceiro jogo ganhar, vai ter que justificar essa reação em 15 minutos. Senão, não pode chorar não. Foi o principal culpado por essa reação do Uruguai, que foi muito mais em função da, do recuo e da falta de convicção dos, da, da seleção brasileira no segundo tempo. Aí o Brasil tem 15 minutos agora, agora 14 para correr atrás do prejuízo. Vencia por 1 a 0 e cedeu o um empate 1 a 1. Paulo Roberto tenta pela ponta. Faz bem a finta, acha o espaço, vem o cruzamento, a bola bate na defesa e vai para fora. Vamos a 32 minutos no segundo tempo. Aguilera empatou. Um gol que pode definir a Copa América. O empate serve para o time uruguaio. E os uruguaios agora vão catimbar tudo que tem direito. E o cartão amarelo aparece. E quem vai sair é o Tita para, para a entrada do Renato. Portanto, a saída de Tita para a entrada de Renato Ponteiro Direito. O Renato do Grêmio. Parte para um tudo ou nada o time do Brasil. Vamos para 12 minutos do final. Aí o Renato para a saída de Tita. Éder vai para a cobrança do escanteio. Ele é o fotógrafo que se afaste. O Henrique Labon fica por lá. Mais de um minuto para a cobrança de um escanteio. Capricha Éder. Joga fechado. O corte é feito. O domínio ainda é do Uruguai. A bola girada para o meio campo. Aí só o China que era o último homem. Vai cair todo na defesa do time uruguaio. O Uruguai vai mudar. Daqui a pouco, portanto, uma alteração no time do Uruguai. Bócio, número 18. É homem de marcação de meio campo. China. Toque é feito e é bom. Jorginho tenta a finta. Briga por ela. Sobra a brasileira. Sócrates não teve domínio. Atrás o Brasil aperta. Tenta ser todo o ataque. Tem partido para tentar o segundo gol. Se quiser levar a decisão para Assunção no Paraguai na terça-feira. Éder. Gira atrás para Paulo Roberto. Lança na área. Corte é feito por Gutierrez. Ainda a chance do Brasil. Bola para frente. Muito forte para a entrada de Jorginho. Fica com Rodolfo Rodrigues. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Vem lá de trás Júnior para fazer o corte. Careca briga por ela. Quem tira é Acevedo. Domínio brasileiro de Sócrates. Ele tenta uma finta. A Gresta vai na bola. Sobra de Gonçalves. Se atrapalha com o Renato. Tenta a jogada em cima do Gonçalves. Apertou demais o Renato. O árbitro está marcando a falta. Falta do Gonçalves em cima do Renato. É nova chance para uma cobrança do Brasil. Enquanto o Paulo Roberto ajeita, Moser e Márcio correm para a área. O time uruguaio volta inteirinho. Aí Paulo Roberto, no capricho, Rodolfo Rodrigues, cobrou fechado na pequena área dele. É, o Brasil resolve atacar agora, a coisa fica muito mais difícil, pela própria raça do Uruguai, pelo fato de estar com 10 homens aí na defesa. E com pouco tempo, o Brasil espera aí mais um lance de chance, ou na base do sufoco, para tentar recuperar tanto terreno inutilmente perdido. Corte de cabeça foi do China, Júnior domina. Gira para frente tentando o Jorginho. Ele sai do primeiro, mas está muito bem marcado por Agresta. Levou vantagem no lance. O Edson Pérez mandou seguir. Júnior descola o lançamento para Careca. Vem o Márcio lá de trás, mas só para bater de qualquer maneira. Sócrates. China não teve domínio. Aí o Brasil aperta. Passamos dos 35 minutos. Precisa de um gol o time brasileiro. Paulo Roberto ajeita no peito. Renato partiu, o lançamento é para ele. Ele chega brigando com Gonçalves. Saiu Acevedo na cobertura, ainda Renato. Abre o espaço, o cruzamento é curto, fica no corte. 
Ainda Renato. Briga pela bola, dá duro. Márcio partiu em cima de Aguilera, o autor do gol do empate. Cabreira abre bem as pernas. Sobra de Francesco ali. O Uruguai prende a bola, gasta o tempo. Empate 1 um a 1 um, e o empate é bom para o Uruguai. Francesco lhe gira bem em cima de Paulo Roberto. Moser fica à distância, olha a tabela. Ainda Moser, recuo de bola para Leão. E quem vai sair no time do Uruguai é Aguilera, número 16. O Careca veio buscar jogo, mas acabou perdendo o lance. Reclamou da marcação da falta, Edson Pérez mandou seguir. Venâncio Ramos, Aguilera. A bola é girada para Cabreiro e está impedido. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Sai jogando o Brasil pela direita, Sócrates. Mas foi curto, estava muito marcado o Renato. Ainda vem buscar. Encarou a marcação de Agreste e levou vantagem. O próximo é Gonçalves. Ainda acredita o Renato, está cheio de gás. Consegue a finta, faz o cruzamento. Éder vem chegando, perna esquerda, bate para o gol, mas não tinha posição. Rodolfo Rodrigues pegou. Ele chegou meio desequilibrado, uma bola muito próxima ao corpo para poder chutar direito. Olha a repetição aí. Aí o jogo foi paralisado, o lance favorece ao Brasil. Mas o Edson Pérez vai autorizar a alteração do time uruguaio. Número 18, Bócio, está pronto para entrar. E vai saindo o Aguilera, o autor do gol do empate. Tem pressa o Brasil. 38. Fica em silêncio a Fonte Nova. Curtindo a sua frustração por enquanto. O Brasil ainda aperta, ainda busca o segundo gol. Sócrates ajeita, toca por cobertura, careca fecha. Último toque foi do jogador uruguaio botando para fora. Quando o Sócrates tocou e o careca tentou, surgiu por baixo um pé. Tocando a bola para fora, escanteio para o Brasil lá pela esquerda. O careca discute com o Rodolfo Rodrigues, com o Gutierrez. Melancio Ramos pede calma. E aí a repetição, repare. Ele ia tentar chutar de esquerda quando a bola foi tocada para fora. Em bola na área do Uruguai, todo mundo sobe. O toque, ainda a chance. Outro cruzamento. Morte foi feito. Tem pressa o Brasil, domina Renato. Parte para cima da marcação. Fica difícil. Ninguém encosta para ajudar o Renato. Ele fica lutando sozinho e ninguém encosta. Aí fica muito difícil. Arma o contra-ataque Uruguai. O Venâncio Ramos tinha tudo para partir. Tocou muito forte. Saiu com bola e tudo pela linha de lá. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Entrou com muita vontade o China, mas perdeu. Sócrates recupera. A China se atrapalha de novo. A torcida se desespera. Chegamos a 39 e 40 neste segundo tempo. 1 um a 1 um é o placar. A bola é uruguaia. É, e esse marcador é inteiramente justo para o jogo. O Brasil melhor no primeiro tempo, o Uruguai melhor no segundo. O Brasil faz um péssimo segundo tempo. Se acovardou diante do adversário durante boa parte do jogo. E o próprio Parreira muito mal, custando a fazer a alteração. E não dando ao Brasil a alternativa de uma mudança de jogo antes que o Brasil sofresse o gol do empate. Agora é torcer aí pelo, por um jogo de pressão, por um gol de chance, mas o Brasil realmente decepciona. A partir do momento em que o Sócrates cansou e praticamente é, perdeu a sua constância na participação, o Brasil sumiu em campo. Mas ainda tenta nos cinco minutos finais. A espera de um gol que possa salvar o Brasil na Copa América. Olha a bola na área. Rodolfo Rodrigues bate. Ela passa por Sócrates e ele não parte atrás dela. Em novo contra-ataque uruguaio com o perigoso. Venâncio Ramos Moça, ele está na marcação. Ele gira para frente. Aí só o China na cobertura deixando com o Leão. Tem toda a pressa do mundo o time brasileiro. Júnior. 
Troma com o jogador uruguaio, pede a falta. Edson Pérez diz que não houve nada no bate e rebate a sobra de Sócrates. Está visivelmente cansado o Sócrates. Márcio. 41. Paulo Roberto. Faz a finta. Tenta partir no lance individual. Deu a trombada do jogador uruguaio, Francesco. O juiz marcou a falta. O Brasil já cobrou. China também vira homem de apoio. Sócrates e Calcanhar. A bola tocada para a área. O corte é feito. O Brasil vai apertar de novo lá pela esquerda. Vem cruzamento de Éder. Prefere tocar no meio com China. Olha o posicionamento. Lança para Jorginho. A Gresta bate na bola. Francesco lhe ajeita e foi atingido por trás pelo China. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Tem três minutos o Brasil para tentar o milagre do segundo gol. E a torcida começa a vaiar e muita gente vai embora. E agora ela não perdoa e tome vaia na seleção. Fez o seu papel o torcedor baiano, incentivou. Brasil ainda com Sócrates, quem sabe agora gira para o gol, a bola bate na defesa, fica com Rodolfo Rodrigues. Faltou aí visivelmente condição física para o nosso grande Sócrates. Brasil aperta, olha o Sócrates. Toca para frente, careca, aperta de qualquer maneira o time uruguaio na defesa. Venâncio Ramos. Os uruguaios prendem a bola 42 e 40. Moser vai em cima do jogador uruguaio para cometer a falta. E se o Brasil realmente empatar, terá vencido apenas duas partidas nessa Copa América. Ambas contra o Equador. É, a campanha do Brasil é fraquíssima. Mais uma vez se desenha aí. Uma derrota em decisão para a seleção uruguaia, embora a esperança não tenha acabado ainda. E o que se espera, independente até do resultado final aqui, é para o ano que vem uma reformulação do futebol brasileiro. Reformulação de calendário, de tempo de treinamento, de conceitos até para que um treinador prepare o time ou parreira ou outro nome que venha. Embora seja difícil imaginar outro nome. Vocês veem aí o Banco do Uruguai já na, na emoção. E, enfim, tentativa também com novos jogadores, como é o caso do Dunga, do próprio Arthurzinho. Quem sabe a volta do Reinaldo. Enfim, novas soluções que o futebol brasileiro está a exigir aí. Porque esse ano, apesar do esforço, o resultado parece que é muito ruim. 43 e 40 na Fonte Nova. 1 um a 1. Um. O Brasil saiu na frente. Jorginho, mas Aguilheira empatou. O Brasil ainda tenta. Júnior vai ao ataque. Olha o cruzamento. A bola bate na defesa. Vai pela linha de fundo. É escanteio. E sempre resta uma esperança. E a torcida começa a gritar contra o Parreira. Tira o Parreira, o que a torcida está gritando. Aí vem bola na área do Uruguai. O Brasil tenta uma última chance. Rodolfo Rodrigues sai dele. Ninguém subiu com ele. Saiu o absoluto goleiro uruguaio. O técnico Parreira tem cometido equívocos durante os jogos, em substituições, etc. Um pouco de insegurança. Mas não é só ele o culpado, não. Parreira foi até mais vítima aí, propriamente culpado. Mudar só o técnico não vai adiantar muita coisa, não. Em todo caso, vamos ver se o senhor Edson Pérez vai dar algum desconto, porque nós vamos chegando a 44 e 40. O Uruguai vai arrancando o um empate e vai conquistando mais uma vez uma Copa América. Vai conquistando mais um título sul-americano. O Brasil não conquista esse título há 34 anos. E no empate, como disse o Mário Jorge, se despede de maneira melancólica. Duas vitórias contra o Equador e seis jogos sem nenhuma vitória contra os seus três grandes rivais. Argentina, Uruguai e Paraguai. E o técnico Omar Borras, depois que está na, na seleção do Uruguai, à frente da seleção do Uruguai, jogou 24 partidas com essa e perdeu apenas duas. Aí terminar o jogo, Edson Pérez pede a bola, cumprimenta o Bandeira. Termina a partida na Fonte Nova em Salvador. Um para o Brasil, um para o Uruguai.